ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഷനോജ് ലാൽ വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മോർ പേഴ്സിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി അതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം വൺ ഈസ് ആസ്ഡ് ടു സേ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് ബീങ് സെയിം എന്താണ് ഒരാളോട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു രണ്ട് അക്കങ്ങളും തുല്യമാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് സോ രണ്ടക്ക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് സോ വി നോ ദാറ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടെണ്ണിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ സോ വി ഹാവ് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നറിയാം ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സോ ടോട്ടൽ വി ഹാവ് നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആകെയുള്ള ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് കാണുക എങ്ങനെയാണ് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി എന്താണ് അപ്പോൾ ആകെ നമ്മൾ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അതിൽ വൺ ടു നയൻ വരെയുള്ള നയൻ നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വൺ നമ്പറും കൂടി ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് ആകെ എത്ര ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് എത്ര എണ്ണമാണ് തൊണ്ണൂറെണ്ണം കിട്ടാനുള്ള വേറൊരു വഴിയുണ്ട് നയൻറ്റി നയനിന് ടെൻ കുറച്ചിട്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ സോ വി ഗറ്റ് എയ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് സോ വി ഹാവ് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഈ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സിൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം സെയിം ആവുന്നത് ലെവൻ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ അല്ലേ സോ വി ഹാവ് എത്രയുള്ള എത്ര ഉണ്ട് അങ്ങനത്തേത് സോ വി ഹാവ് നയൻ സച്ച് പേഴ്സ് എത്ര പേഴ്സ് ആ നയൻ സച്ച് പേഴ്സ് സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് സെയിം അല്ലേ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളും സെയിം ആവുള്ള രണ്ട് അക്കങ്ങളും തുല്യമാവുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നയൻ സച്ച് പേ നമ്പേഴ്സ് വി ഹാവ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ബീങ് ലാർജർ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ അക്കം വലുതാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തേതിനേക്കാൾ വലുതാവാനുള്ള സാധ്യതയാ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള എത്ര പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണം വേണ്ടേ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തിനേക്കാൾ വലുതാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തിനേക്കാൾ വലുതാവുക നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ടെൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടോ യെസ് വി ഹാവ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പം ഏതൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്പർ ടെൻ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേതാ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ അങ്ങനെയല്ല ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഫസ്റ്റ് ചെറുതാണ് സെക്കൻഡിനേക്കാൾ അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ട്വൻറ്റി വൺ പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ എടുക്കുക ദൻ വി ഗെറ്റ് തേർട്ടി ശരിയല്ലേ പിന്നെ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാ എടുക്കുക ഫോർട്ടി ദൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് എടുക്കുക അല്ലേ പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് സിക
ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഹിയർ അല്ലേ ടു ദെൻ ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ ഏഴ് ഇവിടെ എത്രയാ എട്ട് ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് വി ഹാവ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെക്കൻഡിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇതിലൊക്കെ സെക്കൻഡിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ സെക്കൻഡിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം അല്ലേ അല്ലാത്ത നമ്പറുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ആകെ ഇത്രയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ സച്ച് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് രണ്ടാമത്തിനങ്ങൾ വലുതാവുള്ള അത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രയാണുള്ളത് നോക്കാം സോ വി ഹാവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സച്ച് നമ്പേഴ്സ് സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരിക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമുക്കുള്ള അത്രയും സംഖ്യകൾ എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ എത്രയുള്ളത് നയൻറ്റി ആണുള്ളത് കേട്ടോ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് നയൻറ്റി സോ വി ഹാവ് വൺ ബൈ ടു പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഹാഫ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ബീങ് സ്മോളർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തിനേക്കാൾ ചെറുതാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് അല്ലേ രണ്ട് ഡി ഡിജിറ്റുകളും സെയിം ആവുക പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെക്കൻഡിനേക്കാൾ വലുതാവുക ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെക്കൻഡിനേക്കാൾ ചെറുതാവുക നമുക്ക് ആകെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒമ്പതെണ്ണം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെക്കൻഡിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെക്കൻഡിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ളത് എത്ര എണ്ണുണ്ടാവും നമ്മൾ ആകെയുള്ള നയൻറ്റി എന്ന് ഈ നയൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കുറച്ചാൽ പോരെ സോ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തരയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് സച്ച് നമ്പേഴ്സ് വി ഹാവ് സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ലെസ് ദാൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ നയൻറ്റിയെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സോ വി ഗെറ്റ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈസ് റിട്ടേൺ ഓൺ എ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് സ്ലിപ്സ് ആർ പുട്ടി എ ബോക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഡ്രോൺ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ആൻഡ് വാട്ട് ഇഫ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകൾ ഒരു ബോക്സിലിടുന്നു അത് അതിൽ നിന്നൊരു സ്ലിപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ലിപ്പിൽ ഉള്ള നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താ അങ്ങനെ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാജ്യ സംഖ്യ ആവണം അല്ലേ അപാജ്യ സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെയെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടക്ക സംഖ്യകളാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകൾ എല്ലാ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകൾ ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നൊരു പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് എടുക്കുന്നു അതിൽ കിട്ടിയ നമ്പറിൻ്റെ ഗുണനഫലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപാജ്യ സംഖ്യ ആവണം സോ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ എത്രയുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് എണ്ണാണ് നയൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അതെ നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്പർ ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ഇപ്പം നമ്പർ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ എടുത്താൽ അതിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റ് വണ്ണും സീറോയും കൂടി ഒരു നമ്പർ കിട്ടൂലേ ഇപ്പോൾ
പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റുകൾ ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇപ്പം ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സ്പേസിൽ വെക്കുന്നു ടെൻ സ്പേസ് വെക്കുന്ന ഡിജിറ്റുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഡിജിറ്റുകളെ നമ്മൾ വെക്കുള്ളൂ പരമാവധി ഈ ഡിജിറ്റിൽ തന്നെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നാലെണ്ണം ഉള്ളത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സ്പേസിൽ എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എന്തായാലും വൺ ആവണമെന്ന് ഉറപ്പല്ല യൂണിറ്റ് സ്പേസിലോ ടെൻ സ്പേസിലോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു നമ്പർ വൺ ആവണം നിർബന്ധമാണ് വൺ നമ്പർ ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ എന്നാലേ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് വൺ നമ്പർ ഓൾവേസ് വൺ നമ്പർ ഓൾവേസ് എന്താണ് ഒന്നാണ് വൺ നമ്പർ ഒന്നാണ് അത് യൂണിറ്റ് സ്പേസിലോ ടെൻ സ്പേസിലോ ആവാം കേട്ടോ വൺ നമ്പർ ഒന്നാണ് അതർ നമ്പർ ടു ആവാം ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആവണം അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആവാം ത്രീ ആവാം ഫൈവ് ആവാം സെവൻ ആവാം ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ആയാലും വരുള്ളൂ ഈ ഈ ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് അതിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് തൽക്കാലം വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എത്രയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ട്വൽവിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടു ടു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് കറക്റ്റാണ് ട്വൽവ് തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ കൂടെ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പം എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോഴും ടു അപ്പോഴും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾ കിട്ടി ഇനി നോക്കിക്കോ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ ഈ നാല് നമ്പേഴ്സ് ഈ നാല് നമ്പേഴ്സ് വണ്ണും വെച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന നമ്പർ ഒന്ന് പതിമൂന്ന് അല്ലേ പതിമൂന്ന് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അതും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ അടുത്ത എന്താ വരിക ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് തിരിച്ച് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതിയാലും ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് എഴുതിയാലും ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടി കിട്ടി ട്രൈ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയുക സെവൻറ്റീൻ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് സെവൻറ്റി വൺ എന്താ വരിക സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എട്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എന്താവും അപാജ്യ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളത് എത്ര എത്ര നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളത് എട്ടെണ്ണം അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് നയൻറ്റി ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻറ്റി ആണ് സോ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ വട്ട് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് വാട്ട് ഇഫ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് പകരമായിട്ട് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടണം ഗുണനഫലം എന്താവണം അപാജ്യ സംഖ്യ ആവണം അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താവണം ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ആവണം അപ്പോൾ നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് അല്ലേ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയനിലാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എത്രയാ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ അതിനോട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ സോ വി ഹാവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഉള്ളത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ഡിജിറ്റുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താവണം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടണം അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആവണം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പക്ഷേ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ഒരു നമ്പർ വണ്ണും മറ്റൊരു നമ്പർ വണ്ണും ആവണ്ടേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വൺ ആവണം നിർബന്ധമാണ് എന്നാലല്ലേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ്
1 into 2 into 1, 2 into 1 into 1. Okay, now the the number 2 in the written, the 2 in the written, the 2 in the written, no, you know, then the other number prime number on it, but 1 into 1 into 3, 3, 1 into 3 into 1, 3, 1 into 3 into 1, 3 then you get. The 5 on it, the 7 on it, in the digits will the product. So, we can easily find the probability. Therefore, probability of such numbers. Total pairs of 1200 by 900. 1200 by 900 and the reduce it. reduce it. We have 12 into 1 is 75 into 12. 75 into 12 is 900. Okay. So, it is. 1 by 75. 1 by 75. One of the probability. Okay. Add third choice. Two dice are rolled together. What are the possible sums? Which of these sums have the maximum probability? Then the dice are very much. This is the number of the numbers. Add it. Okay. Now, sum is going to be added. Okay. Now, sum is going to be the two good the either to gain a kitten, Sadi the Kuddha Langri Kanam lay. But under dice on the very magane on the other variant of Nam Tele one, two, three, four, five, six, one, two, three, four, five, six. Agatha pairs and the first die in the second die on a gilage pairs at three total pairs at three and our pairs the little arnum the loom arnum. Our pairs in the Nagitan. 6 into 6, 36 such pairs in doubt. There are 36 such pairs. I'm going to keep pairs in the number of the wedding later. I'm going to keep the dice for which it's all in total pairs. I'm going to get the pairs on the margin. I'm going to get 36 pairs on the pair. I'm going to get the pair of the other type of sum. I'm going to get the other 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 sum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. And sum. Add the other sum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Add the other sum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next one. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Next one. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, last one, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And you know, sum and add 6 plus 1, 7, and you like that. Okay. This is the which of these sums have the maximum probability. This is the first sum we have to do. If we have to do this, we have to do this. This is the first sum we have to do. We have to do this. We have to do this. So, we try to find out that. Now, we have to do this. 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 That is 7. The last one is the last one. The last one is the last one. The last one is the last one. Which is 7. Okay. The last one is the last one. Now, we can see the probability. How many times we repeat the probability? 7 times we repeat the probability. 7 repeats 6 times. Okay. So, probability of the repeating sum. No. 6 times 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 6 